kakeama Berbagu yang si kalam Sada kiamat tu bagus rodi na tamam syukur naamat naamat ada fuzukunad kufur naamat ada kafat berukunad Dawud paya gembar nama sunsan apna Dawud paya gembar nama Dawud nabi kian lade ke boleh nih Dawud Amar syukur ada yang kor Dawud nabi boleh aku mami berlamna Allah boleh tau fik dalam syukur ada yang kor boleh Allah yang bersama kami tu mar syukur आधे करो वो तो मैं अल्लाह मैं तो बड़ो दुरुबाल आमी बड़ो दुरुबाल आमी अक्खम संभव पर है ना रे अल्लाह अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोलें दाऊद आमी तो के दाऊद फीक दिला दाऊद नो भी बोले अल्लाह एवर आमी बड़ो दुरुबाल बड़ो दुरुबाल अल्लाह बोलें क्या नो दुरुबाल दाऊद नो भी बोले आमी वाने चिंता को रहते कैसी आमी बंदा होलम ना पाक अमर जिब्बटा ना पाक शुतुरंगे ना पाक जो बंदी आपनी शत्तर शुक्र माना है ना अल्लाह बोले है दाऊद ये यूनु दाऊद टके यामी अल्लाह सोकर ही सब को बुन करे एकबार सुबह नल्ला रावाज़ जो दिक्कत नहीं मंदरे ज़बान दिए बिर हाँ अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोले ओ फिरिस्तर दाल अमर बंदरा मुल्ला माय एक शतु नेक लेके दाव एकबार सुबह नल्ला रावाज़ जो दिक्कत नहीं मंदरे ज़बान दिए बिर हाँ अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोले फिरिस्ता वो ही बंदर जो नज़ान गान दूर तो गामी घुड़ा जो दी पास शो दो बसुर पुरो जंतु दोड़ा है दासर एक प्रांत तो ते के वह पुरो प्रांत जाई ते भर बिना आती ना फी दारे दुनिया ना हसन आती ना फी दारे उकुवा ना हसन या गयासल मुस्तागी सी ना दीना लफ्ती खारा दिल उलो में वल गिना पाखिर गाने गाने हवार ताने ताने पाखिर गाने गाने हवार ताने ताने ओई ना मेरी गन सुना जाए ओई ना मेरी सुर सुना जाए होले अपन हराला Ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Fuller ghani ghani Olir gunga rane Fuller ghani ghani गारने ओई ना मेरी सुर सुना जाए ओई ना मेरी गन सुना जाए होले अपन हराला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा अल्लाहु अल्लाहु कीजे मोधुर नाम कीजे मोधुर नाम अल्लाहु अल्लाहु कीजे मोधुर नाम ओई ना मेरे पागल हाला ओई ना मेरे पागल हाला ऐसा राजान अल्लाहु अल्लाहु कीजे मोधुर नाम कीजे मोधुर नाम राते चादार दिने सुरजा सभी दे अल्लाह तुम्हार दान नदियो सागोर पहाड़ पर्वत नदियो सागोर पहाड़ पर्वत के दे के दे कोई तुम्हार नाम अल्लाहु अल्लाहु कीजे मोधुर नाम कीजे मोधुर नाम अल्हम्दुलिल्लाह 
পূর্বার পাড়া আল মদিনা জামে মসজিদ ও যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের মহামান্য সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ মাজাজ মোকাররম জাতির রাহবার ও রাসাতুল্লাম্বিয়া হজরত ওলামা একরম দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আশিকিন জাকিরিন মোহাব্বিন মোরব্বিন আওয়াম কালিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পরদালে অবস্থানরত শ্রদ্ধিয়া সম্মানিত মা ও বোনেরা সৃষ্টির মহান সৃষ্ট দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য আগণিত শোক ও সজত যে মহান রব্বুল আলমিন অত্যন্ত দয়া ও মায়া করে ভালোবেসে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলাকে উপেক্ষা করে হাজার মানুষের মধ্য থেকে ইলেকশন নয় সিলেকশন করেছেন যাচাই বাছাই করে ভালোবেসে যে সময় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক হিসাবে পঁচানব্বই পার্সেন্ট মানুষ জাহান নামের পথকে বেছে নিয়েছে ঠিক সেই সময় আল্লাহ রবুল আলমিন হাতে গুনা কয়েক মুষ্টি মানুষকে জান্নাতি সামিয়ানার নিচে বসার জন্য শক্তি সাহস হিম্মাদ তা অফিক দান করেছেন এজন্য সেই মহান সত্তর দরবারে অবনত চিত্তে গভীর আগ্রহে শ্রদ্ধাজনিত কণ্ঠে সকলে কালিমত শোকর উচ্চারণ করে আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দারুদ সালাম বিশ্ব মানবতার কাণ্ডারি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন্নাবিন সৈয়দ উসাক আলাইন ইমামুল মুরসালিন সাফিয়া আদম রসুল আকরম নবী উল আরবু আল আজম হাবিব কিবরিয়া আশরাফ উল আম্বিয়া সৈয়দ উল আম্বিয়া সাফিয়া মাহসা সাকিয়ে কাউসার আকায় নামদার মদিনাহ কা তাজদার আফতাব নবুত ফখরে মজুদার সৈয়দ উল মখলুকত হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর সর্বোপরি শুকর যে মহান রব্বুল আলমিন এমন একটা সময় জান্নাতের সামিয়ানার নিচে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন যে সময় সারা বিশ্বের মুসলমান লাঞ্ছিত অপমানিত পদদলিত নিষ্পেষিত ঠিক সেই সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানের পরিচয় দেওয়া মুমিন যে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি এই পরিচয় দেওয়ার নিমিত্তে একেবারে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে ফারেক হয়ে জান্নাতি সামিয়ানার নিচে মহব্বতের সোয়ায় ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বসার তা অফিক দান করেছেন এজন্য সেই মহান সত্তর দরবারে আবারও দিল থেকে কালিমাত শোকর উচ্চারণ করে আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়ার আমার মাগরিবের পর থেকে নিয়ে ঈশার নামাজের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের খ্যাতিমান ওলামায় হজরত জবান থেকে দিক নির্দেশনামূলক অতি জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আপনারা শুনে ধন্য হয়েছেন মাহফিলের এ পর্যায়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার মতো অযোগ্যকে আপনাদের খেদমতে হাজির হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমিও ওই আসমান ওয়ালা রব্বুল আলমিনের উপরে পরিপূর্ণ হান্ড্রেড হান্ড্রেড আস্থা রেখে কোরআনুল করিমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে করিমাতে লাওয়াত করেছি বিশ্ব নবী শ্রেষ্ঠ নবী জিন্দা নবী হায়াতুন নবী তার পবিত্র জবান মিশ্রিত অসংখ্য অগণিত আহাদিস মোবারকা থেকে ছোট্ট একটি হাদিস পড়েছি তেলাওয়াতকৃত আয়াতে করিমা ও পঠিত হাদিসকে সামনে রেখে অল্প সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনামূলক তথ্যবহুল কিছু কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে বক্তা হিসাবে আপনাদের ক্ষেত্রে মতো আরোজ করার সুযোগ করে দেন পাশাপাশি আপনাদেরকেও আমলের নিয়েতে ধৈর্যের পরিচয় শ্রবণ করার মতো শক্তি সাহস হিম্মত ও তাওফিক দান করুন পৃথিবীতে যে মানুষ সে যেই হোক ভালো কাজ করার জন্য একটা তাওফিক লাগে কি বলেন টাকা থাকলে মক্কা মদিনে যাওয়া যায় না যাওয়া যায় আমার সাথে একটু কথা বলতে হবে আমি অন্য কোয়ালিটির মানুষ সেটা হলো মুরগিতে ডিম পড়েন আপনার বাবাটি কথা বলেন মুরগিতে ডিম পড়ে কোন যায় খাপড়ায় খাপড়া নি কয় আমগো লাগায় খাপড়া কয় এই খাপড়ায় যখন ডিম পাড়ে ওই সময় দেখবেন ও যখন ডিম পাড়ে পাশে ওর বাড়ির যে মরকটা ও কিন্তু কুটকুটায় কুটকুটায় না তার মানে কি তুই পাড়ে কামি আসি কথা বলেন তার মানে তুই বাড়ে কামি আসি ঠিক তেমনই ভাবে আপনারা আমার তেমন কোনো সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবেন না যা বলার আমাকেই বলতে হবে তবে মাঝে মধ্যে একটু সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আওয়াজ দিয়ে কুটকুটে তুই ভরা যাবে না ইনশাআল্লাহ ভরা যাবে তো ইনশাআল্লাহ ভাইয়ের আমার যে কথা বলতেছিলাম একটু হা হু আওয়াজ দেবেন অল্প মানুষ একটু আওয়াজ দিলে আমারও ভালো লাগবে ভাইয়ের আমার যাই হোক যে কথা বলতেছিলাম তাও ফিক ছাড়া মানুষ কিচ্ছু করতে পারে না ভারে দাউদ আলহি সালাত ওয়াসাল্লামের নাম শুনছেন না আপনারা এই দাউদ আলহি সালাত ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বললেন হে দাউ তোমাকে আমি অসংখ্য অগণিত নিয়ামত রাজি দিয়ে একেবারে পরিবেষ্টন করে রেখেছি তুমি আমার শকর আদায় করো দাউদ আলহি সালাম বললেন আল্লাহ আমি দুর্বল আমি অক্ষম আমি একেবারে নালায়ক সম্ভব না কেন কখন সম্ভব হবে বলে তুমি তাও ফিক দিলে আমি পারবো 
আল্লাহ বলেন হে দাউদ তোমাকে আমি তাউফিক দিলাম এবার শুকর আদায় করো দাউদ আলাই ইসালাম বলেন আল্লাহ এবার আমি দুর্বল কেন তাউফিক চেয়েছো তাউফিক পাইছো অনুমতি চেয়েছো অনুমতি দিয়েছি তাহলে সমস্যাটা কোথায় দাউদ নবী বলেন আল্লাহ আমি অনেক চিন্তা চেতনা করে দেখেছি মেদা খাটিয়ে দেখেছি আপনি তো পবিত্র সত্তা রাজা দিরাজ মহাপবিত্রে আপনি আল্লাহ নিমজ্জিত সুতরাং এই পবিত্র সত্তার শকর আমার মতো দাউদের জিব্বা হলো অপবিত্র এই অপবিত্র জিব্বায় আপনার মতো পবিত্র সত্তার প্রশংসা শকর মানায় না এজন্য আমি দুর্বল আমি অক্ষোভ আমি পারবো না আল্লাহ বলেন হে দাউদ তুমি যে অনুধাবন করতে পেরেছ আমার শকর আমার প্রশংসা তোমার জবানে মানায় না এই অনুধাবনটাকেই আমি আল্লাহ শকর হিসেবে কবুল করে নিলাম তাকে কালাম আমার শুকর আদায় কর দাউদ নবী বলে অক্ষম আমি পারলাম না আল্লাহ বলেন তাও ফিক দিলাম শুকর আদায় কর বলে আল্লাহ এবার সম্ভব আমি তোমার শুকর অনেক চিন্তা করে দেখেছি আমি বান্দা হলাম না পাক আমার জিব্বাটা না পাক সুতরাং এই না পাক জবান দিয়ে আপনি সত্তার শুকর মানায় না আল্লাহ বলে হে দাউ এই অনুধাবনটাকে আমি আল্লাহ সকর হিসেবে কবল করে নিলাম আর আসতে বলেন সুবাহার আল্লাহ একবার সুবাহার আল্লাহর আওয়াজ যদি কোন ইমানদারের জবান দিয়ে বের হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও ফিরিস্তার দল আমার বান্দার আমল নামা একশত নেক লিখে দাও একবার সুবাহার আল্লাহর আওয়াজ যদি কোন ইমানদারের জবান দিয়ে বের হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ফিরিস্তা ওই বান্দার জন্য জান্নাতের ভিতরে একটা ফলের বাগান তৈরি করা হয় এমন বিশাল ফলের বাগান এমন বিশাল ফলের বাগান দ্রুতগামী ঘোড়া যদি পাঁচশো বছর পর্যন্ত দৌড়ায় গাছের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাইতে পারবে না আতিনাফি দারে দুনিয়া না হাসান আতিনাফি দারে কুবানা হাসান ইয়াগাসল মুস্তাফি নদিনা লফতি খারা দিল লোমে ওলগেনা এই সুবাহান আল্লাহর আওয়াজটা একটু জোরে দেওয়া দরকার ভোটের সময় কয় অমুক মায়ের চরিত্র ফুলের মতো অপবিত্র নামাজ পড়ে না একক তো পাঁচটার চা খাইয়ে মুসলমান এই যে একেবারে নামাজ পড়ে সবচাইতে বাট পাড় সিটিং সিটার এই মানুষটার স্লোগান দিতে বড় মজা হয় কিন্তু সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহর ব্যাপারে অনেক ঠেলা লাগে কথা কোন ঠিক কি ঠিক না সুলাইমান নবীর নাম শুনছেন না আপনারা কোরআনের ভিতরে সুলাইমানের কথা তুলে ধরেছেন মাটিতে নাক লাগায় বলে এখানে পানি আছে আল্লাহর নবী সুলাইমান তখন জিনকে আদেশ করে এ জিনের দল এখানে পানি আছে হুদহুদ পাখি আমার জানাইছে সুতরাং এখানে খনন করে পানি তাড়াতাড়ি ধরে আন হুদহুদ পাখিকে তালাশে বের হয়ে গেল ইগল 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 বের হয়ে গেল 
আকাশের উপরে উঠে ডাক দিয়ে বলে সুলাইমান নবী আমাকে পাঠাইছে তাড়াতাড়ি চল কোথায় আসো তাড়াতাড়ি চল सुलमान एमन एक जगह गैडम एक रमन खबर नहीं आसि যেই খবর আপনি নবী হয়েও জানেন না কারণ হলো আপনি নবী গাইবের মালিক না দুনিয়ার কোনো মানুষ গাইবের খবর জানে না গাইবের খবর কে জানে গায়েবের মালিক কে शासन कर आयोजन कर सामने हाजिर कर कत समय आलोचना सभा शेष हवार आगे हाजिर हो सुलमान नबी क्या चक्षुटे खुलते मुरब्बी डाक दिए कहान हटात कर प्रधानमंत्री छोटे मानचित्र तलाश कर प्रधानमंत्री शेख हासा जो डाक दिए कह मोल्ला की बेपार की बोलना अवस्था खराब हो जाए ठीक तेम ही भाव एतटुक राष्ट्र ना पूरा दुनिया टन शासन कर मायर नबी सोलईमान शासक जो सामने हाजिर है धमक दिए मुरब्बी रे कह बेपार की चाचा किसु बोल ना किस मुरब्बी भय बोले ना कारण सारा दुनिया शासक मायर नबी सोलईमान सोलईमान सामने की थुए की बोलो को कथा बोल हाया जाए 
সুলাইমান নবী কয় মুরব্বি চাচা বলে দেন সুলাইমান নবীর সামনে মুরব্বি আনসার করে বলে বাবা আমি এমন একটা কথা বলছি সেটা হলো অন্য কারো কথা না সুবাহার আল্লাহ আয় আল্লাহ তোমার নবী সুলাইমানকে কেমন পাওয়ার দান করেছ মুরব্বির কথা শুনে পায়গম্বর সুলাইমান এবার চাচাকে জ্ঞান মানুষ বুকের মধ্যে জড়ায় পায় চাচা আসে বুকের মধ্যে জড়ায় কাঁদে মুরব্বিও কাঁদে সুলাইমানও কাঁদে মুরব্বিও কাঁদে সুলাইমানও কাঁদে ওরে চাচা কেন কাঁদে ডাক দিয়ে কই সুলাইমান তুমি কেন কাঁদো বলে আপনি কেন কাঁদেন বলে সুলাইমান তুই কেন কাঁদিস একটু বল সুলাইমান নবী ডাক দিয়ে কয় পায়গম্বরের উম্মা তো মুরব্বি ওরে আব্বা যা আমি সুলাইমান জানি আমারই তখতটার অনেক দাম কারণ জামরাত এক উৎপাদুর দিয়ে সাজানো আমারই তখত আমার এই তখতটার বড় দাম বড় দাম তবে চাচা আপনার জবানের সুবাহান আল্লাহ যদি এক পালায় রাখা হয় আর এই তখতটা যদি এক পালায় রাখা হয় আমি নবী হিসাবে জানাই দেই এই সুবাহান আল্লাহর পাল্লাই ভারী হবে মুজু সে মুজু কদর তাকে দেখো মুজমে তুজু কয়েক নজর এজন্য এজন্য প্রত্যেকটা বিষয়ে তাও ফিক লাগবে তাও ফিক লাগবে না যে কথা বলতেছিলাম ভাইরা আমার তাও ফিক লাগবে ফাঁকে আরো এক কথা বলিনি কষ্ট হইতেছে আপনাদের থাকা যাবে তো ইনশাল্লাহ মাইক দুর্বল আমিও দুর্বল হয়ে যাচ্ছি ভাইরা আমার ফাঁকে একটা কথা মনে পড়ে গেল না বললে নয় সেটা হলো সমাজের একটা প্রবাদ আছে যে জানে সে মানে যে বোঝে সে খোঁজে যে চেনে সে কেনে এর একটা উদাহরণ হলো নগর কান্দা কেন্দ্রীয় মসজিদ ওই সময় নামাজ পড়ে তারা বেরে নামাজ রমজান মাসে কোনো কারণে নগর কান্দা বাস স্ট্যান্ড থেকে ফরিদপুরে আসবে তো বাসে উঠছি আমার সাথে ওই সময় ওই থানার ওসি ওসি ইকবাল উনিও আসেন কোন কারণে উনিও সিভিলে যাইতেছে তখন লোকাল বাসের তো একটা সিস্টেম আছে গেট ভিতরে জায়গা থাকুক আর না থাকুক গাড় পালি ডাক্তা একা সামনে 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 যা বলে না কথা বলেন মুরব্বি গার্ড ধরে ডাক্কা আর কয় সামনে যা সামনে যা ডাক্কা না ছোট ওই পাশে মানে বাইরে হয়ে গেলে সমস্যা নাই মাঝে মধ্যে ড্রাইভার কৌশলে ছোট ছোট ব্রেক দেয় জামাই যায় দুই গেট ক্লিয়ার কথা বলেন এইভাবে ডাক্কাতি ডাক্কাতি আমারও এক ডাক্কা মোটামুটি মূল্যা মানুষ এ ডাক্কা দিলে আর কি হবে আমিও মানুষদের রক্ষা করার জন্য ছোট মানুষের সময় আমি ছোট মোটামুটি এক সাইডে যে দাঁড়াই রইলাম কিন্তু আমার সাথে যে উঠছে সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট চেহারা ওসি তো আর স্বাভাবিক মানুষ হয় না বিসি স্কাডার রে ওসি হয় খুব সুন্দর দেখতে একেবারে নায়কের মতন এই মানুষটা ওনারও এক ধাক্কা হেলপার ওনারও এক ধাক্কা দেয় এখন ওই ড্রাইভার আমার এলাকার উনি আমার পিছনে তারাবেন নামাজ করে তো উনি হেলপার লোকেন গ্লাস দিয়ে খেয়াল করছে বিষয়টা এই হেলপারের আচরণ ডাক দিয়ে কয়ে দিকে এই গলা ফালি ডাক্তানো যায় গলা ফাইলি ধাক্কাতি হয় প্রথম যেটা ধাক্কা দিলে ওই টুপি ওলা বয়সে ছোট কিন্তু ওর পিছনে আমি তারা বিন নামাজ করি ও তেমন একটা আমলে নিল না বলে পরে যারা ধাক্কা দিলে ওটা কেনা জিনিস কয় না ওই বর্তমান নগর কান্দা থানার ওসি অতি দেরি আছে ও বলতেছে যে আমার কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে এই জায়গায় নামাই তার পরের গাড়িতে আসে তার মানে কি যে জানে সে মানে যে বোঝে সে খোঁজে যে চেনে সে কেনে আপনার আমার চেনেন না জানেন না বোঝেন না সোজেন না গল গান ধাক্কা খাওয়াটাই স্বাভাবিক কথা বলেন তারপরেও আরবি একটা প্রবাদ আছে মাদ্রাসার লেভেলে পড়ানো হয় রৌজতুল আদাব নামক কিতাবে উংজুরিলা মা কল ওলা তাংজুরিলা মান কল কে বলল চেহারা দলা না কালা কোন বংশের সন্তান ওর আব্বা রিস্কার ড্রাইভার না বাসের ড্রাইভার না হেলপার না কন্ট্রাক্টার ড্রাইভার না সুইপার আপার লেভেলের না কোন লেভেলের আছে ও দেখার দরকার নাই কি বলে তাই শোনো কথা বলেন এজন্য শোনা যাবে তো ইনশাআল্লাহ কষ্ট হইতেছে আপনাদের অনেকে চিন্তা হতেছে শুধু দিতে হবে এই বাদাম বেসা শুনতে হচ্ছে তাই না জমিন যদি চাষ ভালো হয় ফসল দিয়ে মজা পায় ফসল ভালো হয় কথা বলেন গাই যদি বানানো ভালো হয় দোয়াই মজা পাওয়া যায় ঠিক আছে না ইনশাল্লাহ তো প্রথমে চাষ দেবো এরপরে ফসল দেবো প্রথমে দোয়াবো এরপরে পানাবো থাকা যাবে তো ইনশাল্লাহ এখন হলো দোয়া আসছে এই জন্য বাড়ি এটা মজা লাগতেছে না থাকা যাবে তো ইনশাল্লাহ ভাইয়ের আমার কারণ হলো গরম কড়ই দেখছেন না আপনারা গরম কড়ই দেখছেন কড়ই যখন গরম থাকে টক বাগে গরম এক ফোটা পানি দেওয়ার সাথে স্যাপ করে শুকাই যায় শুকাই যায় না মুরব্বী ওই কড়ই চাইতে এই কড়ই হলো জম্মের গরম আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টার বয়ের নিয়ে বসলে স্যাত করে শুকেই যায় কিচ্ছু থাকে না আধা ঘন্টায় ঘুরেই যায় এই মস্তানি হলো জম্মের কঠিন মস্তানি মাস্তানি করে কেউ কথা বলতে পারবে না আর উপর থেকে বাজে এই বয়ান আসে কোথার থেকে একটু খুচরা আলোচনা না বললেই নয় এই বয়ান কোথার থেকে আসে গাবি পালন করেন না আপনারা 
এই গাভী যখন পালন করেন বাচ্চা দেওয়ার পরে দশ কেজি পনেরো কেজি দশ লিটার পনেরো লিটার দুধ দহন করেন নিজেও খান বাজারেও বিক্রি করেন এই গাভিটারে যখন আপনি জবাই করবেন কোরবানির সময় বা কোনো এক সময় মেয়ের বিয়ে বা ছেলের মুসলমান নীতি যখন জবাই করবেন ওই অলাম যখন ফাইডে ফেলবেন ওর ভিতরে দুধ পাওয়া যায় কথা বলেন কি পাওয়া যায় রক্ত কথা হয় না রে কথা করতে হবে রক্ত পাওয়া যায় তাহলে এই দুধ আসে কোথার থেকে কোথার থেকে দুধ আসে বলে এই যে দহন করবেন দোয়ানোর আগে পানাতি হয় পানাতি হয় না পানায় কিভাবে বলে বাচ্চাটা মায়ের স্তনে মুখ লাগায় আর ফিরে মালিক টানে দেয় আর টানে দেয় আর টানে ওই সময় দেখবেন তিন সাইড জনে যদি আপনার পিছনে টানেন আপনারা মানে একে ব্যাক গিয়ার দিয়েছেন ও কিন্তু পাঁচ গিয়ার ফেলায় পিকাবে কঠিন বেগে চাপ দিয়েছে তার মানে সামনে যেতে হবে সব বাদ কথা বলেন সব বাদ ওই মায়ের অলানের দিকেই দেখাইতে হবে ও কিন্তু মালিক চেনে পশুরা কিন্তু মালিক চেনে একটা খেয়াল করবেন এই পশু পাখিতে মালিক চেনে মালিক চেনে কিন্তু ওই সময় মালিক ল্যাং মেরে ফেলাই দেয় না হচ্ছে না এত সময় শুনছে এখন আর শোনা যাচ্ছে না অসহ্য দুধ খাতে হবে কথা বলেন বাইরে আমার পশু পাখিতে মানুষ চেনে এখান থেকে শিক্ষা নেন হাসার খোরাক না শিক্ষা হলো পশুতে মানুষ চেনে কিন্তু মানুষ তার মালিক চিনল না মানুষ তার মালিক চেনে নাই মানুষ যদি আর তার মালিককে চিনত তাহলে কখনো এই ফজরের নামাজের কম্বল গাই দিয়ে ঘুমাই থাকতে পারতো না মানুষ যদি তার মালিককে চিনত মাহফিলের ময়দান থেকে মেলার ময়দানে হেঁটে বেড়াতো না মানুষ তার মালিককে চেনে নাই এই জন্য আল্লাহ এমনি এমনি বলে নাই আল্লাহ যে বলছে চতুষ্পদ প্রাণীর চাইতেও খারাপ কারণ এই মানুষকে আল্লাহ বলেন আদম সব চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি আমি আল্লাহ মানুষকে আবার ভিন্ন আয়াত আল্লাহ বলেন উলায়কে কাল আনাম এরা সব চাইতে নিকৃষ্ট চতুষ্পদ প্রাণী গরু বাসুর শুকরের চাইতে ওই মানুষ খারাপ আমার কথা না মাইন্ড করবেন আল্লাহ বলেন কেন বলে কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো শুকরেও করে না গরুতেও করে না বাদরেও করে না ইঁদুরেও করে না কুকুরেও করে না তার ভিতরে একটা জিনিস হলো কুকুর তার মালিককে সম্মান করে শুকর তার মালিককে ইজ্জত দেয় বানর তার মালিকের কথা মতো চলে কিন্তু এই মানুষ তার মালিককে চিনল না মানুষ তার মালিকের কথা অনুযায়ী জীবন চালায় না মানুষ তার মালিকের হালাল হারাম এই দিক নির্দেশনাগুলি মানে না এজন্য আল্লাহ বলেন ওলাহুম আদাল এরা চতুষ্পদ প্রাণীর চাইতেও খারাপ আপনারা দেখেছেন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে কুরবানির হাটে এক মুরব্বী সুন্দর একটা খাসি নিজে পালন করছে বিশ হাজার টাকা দাম হইতেছে তিন বছর পালন করার পরে খাসিটা অনেক হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে হাটে নিয়ে আসছে হাটে যখন নিয়ে আসছে বিক্রি হয়ে গেল বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা দাম যখন অপর মালিক নতুন মালিকের হাতে রশিটা ধরায় দিল রশিটা ধরায় দেওয়া মাত্রই এবার ও আর পিছনে গিয়ার মারছে একেবারে ব্যাগ গিয়ার সামনে যায় না ওই যে প্রথম যে মালিক ছিল ওই মালিকের দিকে টাকায় কান্না করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্না করতেছে কেমন যেন তো বুবা কথা বলতে জানে না ও কেমন যেন চোখের পানির ভাষায় বোলাচ্ছে মালিক এত আদর করলা তুমি আমাকে আমাকে আজ ফেরাই দিতেছ আজ ফালায় দিলা টাকার বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করে দিলা ও মালিক তাহলে কি আমি তোমার খেদমত করতে পারি নাই তোমাকে কি আমি কষ্ট দিয়েছি নাকি মালিক টানতেছে নতুন মালিক যায় না এবার ওই পুরাতন যে মালিক মূল যে মালিক উনি এবার কানের কাছে আওয়া করে বলতেছে যা আমি তোর মালিক না এতদিন আমি তোর মালিক ছিলাম আমি তোর দায়িত্বে ছিলাম আমি তোর উপরে নারাজ না আমি তোর উপরে খুশি আছি কোন সমস্যা নাই হ্যাঁ তুই আদবের আরো একটা পরিচয় দে তুই যদি সত্যি আমাকে মালিক হিসেবে মর্যাদা দিয়ে থাকো আজ এই তিন বছর তোকে আমি লালন পালন করেছি তোর কোন আচরণ আমি কষ্ট পাই নাই তোকে আমি যখন মাঠে রাইখে আসতাম ওই সময় আমি রাস্তা দেখা এসেছি তিন দিন সাথে গিয়েছিলাম যখন আসরের আজান হয় তখন টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে আতাইলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে আসছিলি এতদিন আমি তোর কোনো কষ্ট পাই না তোর ব্যবহার আমি অনেক মুগ্ধ খুশি তবে আজকে আরও একটা কথা বলি আমার কথা যদি তুই মান মানিস আর দিল থেকে দোয়া তোর জন্যে কি বলে এই যেই তোর নতুন মালিক এবার তুই চলে যা কথা বলতে দেরি গিয়ার ফালাইয়া সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেরি না সুতরাং এখান থেকে শিক্ষা নেন ছাগল তার মালিক চিনল গরু তার মালিক চিনল ঘোড়া তার মালিক চিনল কিন্তু মানুষ তার মালিককে চিনল না মূল্যায়ন করল না মালিকের কথা অনুযায়ী চলল না মালিককে মালিক বলে স্বীকৃতি দিল না मायर स्तन दिखे तक और समस्त प्रेम पे भलोबा मोहब्बत सब चिंता चेतना ध्यान धारणा ओ मायर स्तन दिखे लगे दिल्ली आल्लामी तक ওই মায়ের যেই অলানের ভিতরে রয়েছে রক্ত এবং গবর আল্লাহ বলেন রক্ত এবং গবরের মাঝখান দিয়া আমি আল্লাহ সুন্দর দুধের নহর জারি করে দিই 
من بين فرس ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين الله ولن রক্ত এবং গবর এই দুইটার মধ্য খান দিয়া ওই বাচ্চার চাহনের কারণে সুন্দর দুধের নহর জারি করে দেই আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ ঠিক তেমনি ভাবে ওই বাচ্চার ন্যায় আমাকে কিছু সময়ের জন্য গাবি বানাতে হবে আপনারা একটু বাচ্চা হওয়ার চেষ্টা করেন বাচ্চা হই আমার ঠোঁটের দিকে চোখ দিয়ে তাকাবেন এমন ভাবে কেমন যেন আপনি চোষণ মারতেছেন দোয়ানোর সময় দুধ না পাইলে বাচ্চা যেমন গাই দেয় ওই ঠিক তেমনি ভাবে আপনারা সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর ছোট ছোট গুয়তা দিবেন গাই মারবেন আল্লাহ রব্বুল আলমে হয়তো যেহেতু চেয়ারে বসায় দিচ্ছেন আমার ভিতরে কিচ্ছু নাই কসম আল্লাহ এ কথা বললেও ভুল হবে না এলেম কালাম একেবারে এনে আমলও নাই এক আপনাদের চাইতেও আমাকে অনেকেই বড়াতে পারেন এই জায়গা ফাঁকে আরও কথা বলে নেই মুদির দোকানে দেখবেন দুই কেজির পাথর থাকে নিচে পঁচিশ গ্রাম থাকে উপরে কথা বলেন ঠিক তেমনি হবে আপনারা দুই কেজি আড়াই কেজি পাঁচ কেজি যে গাছ আমি হলো পঁচিশ গ্রাম উপরে বসছি বিধায় বিশাল কিছু এমন কিছু অনেক আলেম আছে আমাকে পড়াইতে পারে তাদের জুতা সোজা করার মতো যোগ্যতা আমার ভিতরে নেই তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলাদা এক যোগ্যতা দিয়ে যেহেতু এখানে বসাইছেন আপনারা যদি বাচ্চার নেই একটু তাকান প্রেম পিতি ভালোবাসা ও হব্বত নিয়ে হয়তো আসমান ওয়ালা রব্বুল আলমিন আসমান থেকে এমন কিছু হিদায়তের দুধ আমার জবান দিয়ে বের করে দিতে পারেন যেটা বক্তা শ্রোতা হেল্পার ড্রাইভার কন্ট্রাক্টার সবাইকে আপার থেকে এ টু জেড আম আম আপ টু বটম সকলের জন্য হিদায়তের জড়িয়ে হলে হতে পারে ইনসা আল্লাহ ভাইয়েরা আমার ভূমিকা আর কোনো কথা নয় এবার চলে যাব মূল আলোচনায় সেটা হলো সেটা হলো সাম্প্রতিক সময়ে ওয়াজ বাড়তেছে না কমতেছে কথা বলেন ওয়াজ বাড়তেছে বক্তাও বাড়তেছে সব কিছু মসজিদ মাদ্রাসা পীর সাহাব দরগা মরগা যা আছে সব বাড়তেছে কিন্তু মূল যে বিষয়টা সেটা কিন্তু ভিতরে নাই কথা বলেন সেটা হলো এই মাহফিলের মূল উদ্দেশ্য কি মূল উদ্দেশ্য হলো দুইটা ভালো কথা শুনে মানুষ যেন আমল ওয়ালা হয়ে যায় দাড়ি কাটা মানুষ যেন দাড়ি ওয়ালা হয় টুপি ছাড়া মানুষ যেন টুপি ওয়ালা হয়ে যায় বেপরদা ওয়ালা মানুষটা যেন করদা ওয়ালা হয়ে যায় সুদ খর যেন সুদ ছাড়ে ঘুষ খর যেন ঘুষ ছাড়ে টুপি ছাড়া মানুষ যেন টুপি ওয়ালা হয়ে যায় মিথ্যাবাদী যেন মিথ্যা ছেড়ে দেয় মদ খর যেন মদ ছেড়ে যায় জিনা খর যেন জিনা ছেড়ে দেয় ধর্ষণকারী ধর্ষণ বন্ধ করে দেয় মিথ্যুক যে মিথ্যা কথা বন্ধ করে দেয় সুদ ঘুষ মদ গাজা ইয়াবা তাড়ি ভেনসিটিল ডাই বাবা যা আছে এসব থেকে হেফাজত হয়ে মানুষ যেন আল্লাহর পথে চলে যায় কথা বলেন ভাইয়ের আমার কারণ হলো ওয়াজ আমার সেই আপনারা যে যতটুকু জানেন যে যতটুকু জানেন ততটুকু আমল করলেই জান্নাতি ততটুকু আমল করলেই জান্নাতি মানুষের প্রথম আদালতের নাম হলো তার বিবেক তার বিবেক হলো মূল আদালত আরে ভাই যান মিথ্যা বলা এটা কবিরা গুণ আপনি জানেন না কথা বলেন মিথ্যা বলা কবিরা গুণা এটা আপনি জানেন না সুদ খাওয়া কবিরা গুণ এটা জানেন না কি গুণে তো কঠিন গুণা জন্মের গুণা ঘুষ খাওয়া মিথ্যা কথা এগুলো কবিরা গুণ এগুলো জানেন না আপনারা সব জানেন বেপরদায় চলা কবিরা গুণ এগুলো আপনারা জানেন না সব জানেন কিন্তু মানা নাই মানে না মানুষ সুদ আর ঘুষ আর মদ আর গাজায় পুরো সমাজটা একেবারে এইসে বেলাইতেছে কথা বলেন শেষ করে বেলাইছে একেবারে সুদ ঘুষ আর মদ আট আঠারো বছর বয়স হয় নাই পনেরো বছর ষোলো বছর চৌদ্দ বছর ও পর্যন্ত সেখানে টানে কথা বলেন আমার এলাকা আমি যখন আর এক মসজিদ হিমামতি করতাম নিজের এলাকায় ওই সময় ফজরের নামাজ পড়ে বের হয়েছে আমার এক মুসল্লি দৌড়ে চলে গেছে কেউ তো কে একটু কথা বলবো কী কথা কেমন খুব দ্রুত কন কাকা কী কবেন খুব দ্রুত কয়ে ফেলেন বলে উজুর আমার এই বড়ো সাওয়ালটা তো কায়দা বাইদা করে পড়াইয়ে মাস্টার্স বানাইলাম কিন্তু এই ছোটো সাওয়ালটা জানলাম কী বেরেন দিছো কি ইঞ্জিনিয়ার হবি না পাইলট হবি না ডাক্তার নাকি প্রফেসর ইঞ্জিন সাহিত্যিক কোনটা হবে আমি বললাম কে ওর কঠিন বেরেন কি বেরেন বলে আমি সকালবেলা বের হয়ে গেছি বিডিআর সিগারেট নেওয়ার কথা আমার মনে নেই কিন্তু আমার এই ছোট সাওয়ালটা ওর মারও খবর নাই ওর বাপের ওর কী বলে ওর বাবিরও খবর নাই ওর বোনেরও খবর নাই এই আট বছরের সাওয়ালটা সিগারেট ভিতরে তো একটা বাইক নিজের টানতে টানতে দৌড় এসছে আর পেগ নিয়ে দৌড়ে সব বাইজ তোমার বিড়ি নিয়ে যাও আসে না ফাটি আসে না এই বাপে যদি খায় সাওয়ালে খাবি বাপ ভালো হইলি বিটা ভালো হয় মা ভালো হইলি মেয়ে ভালো হয় কথা বলেন দুধ ভালো হইলি তার ঘি ভালো হয় গাছ ভালো হই তার হল ভালো হয় কথা বলেন এখন সাওয়ালের সামনে বিড়ি টানে দুই দিন পর আপনার এখন আব্বা তুমি এটা টানো আমি এটা টানি আগুন দাও তাড়াতাড়ি দড়াই খাই কথা বলেন এই হলো অবস্থা এই সব শেষ করে ফেলাইছে মানুষ আর মানুষ নাই সুদ খাতি খাতি মানুষ শেষ হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে একেবারে সমাজটা পুরাই ফেলাইছে আমার এলাকার এক মুরব্বী নামাজ কালামও পড়ে কিন্তু উনি সুদও খায় হঠাৎ করে আমার কাকা আমি একটু হজে যাবো কে কাকা কী জন্য হজে যাবা ভাই সুদ খায় মোটামুটি তিন লক্ষ কি তিরিশ লক্ষটা ব্যাংকে জমাইছি এই তিরিশ লক্ষ টাকা একটা জাকাত আছে পাঁচ লাখ টাকা ধস করে চলে আসি পঁচিশ লক্ষটা হালাল হয়ে যাবে
আল্লাহর কথা মানবেন তো কোরআনের কথা মানবেন যদি মানেন আপনার জন্য বয়ান না মানলে আপনার সঙ্গে কোনো বয়ান নেই কারণ মুসা নবী এই মুসা আলাই সালাত আসসালামকে আল্লাহ যে কিতাব দিয়েছিলেন তাওরাত এই তাওরাত কিতাবের ভিতরে মুসা আলাই সালাত আসসালামের নাম ওনার এক অনুসারী কিতাব খুলে দেখেছে আমাকে নবী হলো মুসা আলাই সাল্লাম মুহাম্মদ মুহাম্মদ ভিতরে নাম লেখাকে ওইগুলো কাটছে কাইটাই নিজের নাম লেখাই সেই জায়গা কোরআন শরীফ যেমন এই ধরো খুইলে নিজের নাম লেখা বেড়াইছে ওর শেষ পরিণাম আল্লাহ রাবুল আলমিনা দুই সাপ বানায় দিয়েছেন মস্তানি যদি থাকে বাটপাড়ি আর সিটিং বাজি করার যদি ইচ্ছা থাকে হুজুর রে আর মা বিলের ভিতরে বাধা দিয়ে ঝিলিপ দিয়ে হুজুর এই ইউজ করেন না উয়ে কয়ে কোনো লাভ না যে সতী বাপের বেটা হয়ে থাকো মাদ্রাসায় যাও কোরআন শরীফের দুইশো পঁচাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন সুখরের দোয়া কবুল হবে না ওর সিজিদা কবুল হবে না ওর দোয়া আসমানে যাবে না ও যত মাস্তানি আর বাটপাড়ি যত কিছুই করুক না কেন আমল করতে করতে একেবারে মহিলে ফেলাক না কেন কপাল যদি কালো বানাই ফেলায় ও যা করতেছে প্রতিদিন মার সাথে জিনা করতেছে এই সুখ খাওয়ার কারণে সুতরাং ওর ইবাদত কবল হবে না যদি ইমাম সাহেবের সাথে মাস্তানি বেশি করতে মন চায় ওখানে মাস্তানি করার দরকার নাই মাস্তানি যদি করেন সুরায় বাকারা দুইশো পঁচাত্তর নম্বর আয়াত পাঁচ টাকা দিয়ে কলম কিনা কাইটে দিয়ে যান জানলাম তোমার এই সুদের আয়াত আমি মানতে পারলাম না আমার ব্যবসায় ব্যবসায় বাটা পড়ে গেছে কথা ওই জায়গা যাও হুজুর রে কোনো লাভ নাই আমার এক দুস্থ ইমামতিনি সাহন ও কাঁদা বাজা করে ইমামতি নেওয়ার পরে সুদের বিরুদ্ধে ওয়াস করছে ওয়াস করার পরে প্রথম জুম্মা বের হইতেছে না কে সে সব ডাক দেয় কয় এই হুজুর কি এই সুদের ওয়াস করলেন কে হয়েছে আল্লাহ কইছে কোরআনে ভাই আমি এই মসজিদের সেক্রেটারি আমি আপনার বেতনের ব্যবস্থা করি কালেকশন টালেকশন আমি করি আর এই এলাকার মানুষ সবাই জানে যে আমি সুদ খাই আবার নতুন করে প্রতি দরকার আছে সুতরাং হুজুর চাকরি শেষ দ্রুত বলাই চলে যান এই হল অবস্থা হয়েছে ইমাম রেদিয়ে কোনো লাভ নাই কারণ ইমাম রে মসজিদ আর এক মসজিদ চাকরি আছে কথা বলেন ও তার জুকুমের হিসাব ইমাম কারো রিজিক খায় না তার রিজিক সে খায় হক কথা বলতেই হবে মানলি জান্নাত নাইলি জাহান নাম মানলি আবু বাকর নাইলি আবু জাহেল কথা বলেন মানা নামে না আপনার ব্যাপার মানা যাবে তো ইনশাল্লাহ ভাইয়ের আমার যে কথা বলতেছিলাম এত কিছু সব জানে মানুষ যে এটা গুনা এটা করা যাবে না এটা করা যাবে না সব জানে তারপরও কেন করতেছে তারপরও কেন করে তারপরও ফিরেন যাচ্ছে না কোনোভাবেই ফিরানো যাইতেছে না কারণ কি এদেরকে কিভাবে ফিরাবেন বলে একটা উপমা দিলে সহজে বুঝবেন যুব খাটে রাস্তা দিয়ে আঠারো বছর বয়স দাড়ি খুসা খুসা দাড়ি প্যান্ট এখন কাঁদা বাদা মোটামুটি ভালোই টাকনোর উপরে আসে নামাজের সময় উঠে এখন যুবক কেউ এ দোস্ত তুই তো নামাজ পড়িস বলে হ্যাঁ ফজরের সময় ফজর দশটা বাজে এখন দাঁত দোষতেছিস তার মানে কারণ দেখি মিথ্যা কথা কব না সরি আমি ফজরের নামাজটা পড়তে পারি না পড়ি না কে পড়িস না কো অনেক শীত তো আব্বাও পড়ে না কয়জুর আব্বা নাই সে তো দাদা দাদা আছে সে তো মসজিদের মহাজিন পাক্কা মুসল্লি আপনি আর কেমন আমল ওয়ালা আপনি আর কেমন আমল ওয়ালা আপনার চাইতে আমার দাদা অনেক আমল ওয়ালা বলে কিভাবে তো চলে তোর দাদা টাকা পয়সা পায় মুসলিম কয় না একবার ফিরি ইমাম মহাজিন তো ফিরি কথা বলেন ইমাম মহাজিন জন্মের ফিরি হুজুর কত টাকা লাগে পশু লাগে কোন শাগে হুজুর কত টাকা লাগবে কিছু কথা বলেন হুজুরটা পঞ্চাশ টাকা দিবার গেলে মিজাজ খারাপ হয়ে যায় ডাক্তারের সিরিয়ালে দাঁড়াই রইছো একেবারে সারা দিন দাঁড়াই থাকে পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়েছে কিচ্ছু হয় নাই হুজুর পানিতে ভুল দিচ্ছে কাম সারা হয়ে গেছে ভালো হয়ে গেছে ব্যাট ব্যথা ওই জায়গা পঞ্চাশ টাকাও বাইরে না কপাল ভোড়া মুসলমান কথা কন যে জাতি তার ধর্মগুরুদেরকে মূল্যায়ন করে না যে জাতি তার কোরআন ওয়ালাদেরকে ইজ্জত দিতে পারে না যে জাতি তার কোরআনকে ইজ্জত দেয় না সম্মান করে না প্রাপ্ত সম্মান কোরআন ওয়ালাদেরকে তারা দেয় না ওই জাতি কিয়ামত পর্যন্ত অন্য রাষ্ট্রের কাছে বিক্রর বিয়োর বিক্রের থালা ফুটে হয়ে যাবে কিন্তু তাহা হবে না কথা কন তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা উন্নত হয়েছে পশু ওর জমিয়া কিচ্ছু হয় নাই সব শেষ করে ফেলাইছে এ হলো থালপাতে রাশিয়ার কাছে আমেরিকার কাছে ভারতের কাছে প্রমাণ হলো কি কোরআন কে ইজ্জত রে সৌদি আরব এত ভালো করে ওরা কোরআন কে ইজ্জত দিছে ওরা কোরআন কে ইজ্জত দিছে এ কারণেই ওরা আজকে এত ভালো হয়ে গেছে কথা বলেন ভাইয়ের আমার যে কথা বলতেছিলাম দাদায় নামাজ পড়তে পারলো তুমি পারলা না কেন পারলা না তুমি কেন পারলা না বলে দাদা এত শীতের মধ্যে থেকেও দাদা কিভাবে মসজিদে যায় বলে দাদার সাথে আল্লাহর মোহাম্মদ ভালো তোমার সাথে আল্লাহর মোহাম্মদ ভালো না আল্লাহর সাথে যখন দাদার মোহাম্মদ ভালো হয়ে গেছে দাদা সব ফালাইয়া ওই আল্লাহর মোহাব্বতের কাছে ঠান্ডা পানি তুচ্ছ হয়ে যায় আল্লাহর মোহাব্বতের কাছে ওই যে শীতের কন কনে শীত এগুলো তুচ্ছ হয়ে যায় দাদার আল্লাহর মোহাব্বতের কাছে আল্লাহর সাথে দাদার যে মোহাব্বত হয়েছে এই মোহাব্বতের কাছে কম্বলকে ফালাইয়া আগাইতে তার এক সেকেন্ড কষ্ট হয় না কথা কান কথা বলেন এজন্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো করতে হবে ঠিক আছে না ইনশাআল্লাহ 